വെൽക്കം ടു ഫാമ പി ജി എക്സാം നമുക്ക് ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ കൺഫർമേഷനുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ മെസ്സേജ് എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെയും അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഡ്രഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലെ സിലബസിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് വേസ്റ്റിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം മൊഡ്യൂൾ വൺ ഏതാന്നുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഹ്യൂമൻ അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ആൻഡ് പാത്തോ ഫിസിയോളജി അപ്പോൾ അനാറ്റമി ഫിസിയോളജി അതുപോലെ പാത്തോ ഫിസിയോളജിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം അതിൽ എയ്റ്റ് മാർക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൊഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ആ സബ്ജെക്ട്സുകളാണ് അതിൽ ഒരു ടെൻ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക് ഫിസിക്കൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ഫോമുലേറ്റീവ് ഫാർമസി ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് മോഡ്യൂൾ ടുവിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമകോളജി സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അതിലൊരു എറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സിലബസ് പ്രകാരം പറയുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമകോഗനസി ആൻഡ് ഫൈറ്റോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഹെർബൽ ഡ്രഗ് ടെക്നോളജി അപ്പം ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഫാ മോഡ്യൂൾ ഫോർ അതിൽ പതിനാല് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് അതിൽ ലോ ആണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ജൂറി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എറൗണ്ട് ട്വൽവ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഡ്യൂൾ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ട്വൽവ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്തത് മൊഡ്യൂൾ സെവൻ ആണ് ഇതിൽ ടെൻ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെഡിസിൽ കെമിസ്ട്രി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ബയോ കെമിസ്ട്രി സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എറൗണ്ട് ടെൻ മാർക്സ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അടുത്തത് മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാർമസി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോവൽ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റംസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബയോ ടെക്നോളജി ആണ് എറൗണ്ട് സിക്സ് മാർക്സ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മൊഡ്യൂൾ നയൻ സിക്സ് മാർക്സിലാണ് അതിൽ ഫാർമസി പ്രാക്ടീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ഫാർമസി അതുപോലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് എറൗണ്ട് സിക്സ് മാർക്സ് മൊഡ്യൂൾ ടെന്നിൽ ബയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് ഫാർമകോ കൈനറ്റിക്സ് ദെൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മൈക്രോ ബയോളജി ദൻ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബിയോണ്ട് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് സെമസ്റ്റർ പാറ്റേൺ അതായത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസിൽ ഫാർമസിയുടെ സെമസ്റ്റർ പാറ്റേണിലുള്ള സിലബസിലെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ ഒരു സിലബസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രഗൻസ് പിന്നെ സിലബസിൽ നോക്കി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ സെമസ്റ്റർ പാറ്റേണിൻ്റെ സിലബസ് എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മാക്സിമം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് വിതിൻ ത്രീ മന്ത്സിനുള്ളിൽ പഠിച്ച് തീർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാലും മാക്സിമം ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് പഠിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള കുറച്ച് സമയം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക താങ്ക് യു